Le banche sono tutte ladre. Cosa c'entra questo con una deliziosa cena in una serata invernale in un agriturismo di montagna? Seguimi che te lo spiego in dettaglio. Siamo all'agriturismo Almaso di Camerata Cornello, piccolo paese della Valle Brembana, in provincia di Bergamo. L'agriturismo è nella parte alta del paese, ai piedi dello spettacolare Monte Cancervo e il titolare, Roberto, prepara dei piatti squisiti e anche bellissimi. L'agriturismo è aperto durante il weekend e la prenotazione è obbligatoria. Durante la nostra visita abbiamo fatto solo alcuni assaggi, ma anche questi erano fin troppo abbondanti. Allora vi lascio la polenta con sacco ormai spinato di gandino. Invece questo è lo stinco caramellato col miele, la birra rossa e la paprika dolce. Buon appetito ancora. Non ho parole. Vai. No, io non ce la faccio mangiare uno stinco. No, Tagliamo la metà io e no, te. Lo stinco di mangiarlo. No, intero non posso, non ce la posso fare. Torniamo però all'argomento del video, le banche. Quelle che molto spesso vengono definite ladre. Lui è Michele Parachini, consulente di Banca Mediolanum. Abbiamo fatto un'interessantissima chiacchierata che mi ha anche fatto cambiare idea su alcune cose. Guarda il video, anche se pensi che sia una perdita di tempo parlare di banche, perché tanto lo sappiamo come sono. In certi momenti anch'io l'ho pensato in questo modo, anzi peggio, e ne ho spiegato i motivi sul mio canale YouTube personale, dove ho descritto anche l'esperienza che ho fatto con la mia azienda agricola. Questo video non è uno spot pubblicitario per Banca Mediolanum, ma ti parlo di banche nell'ambito di Rurale Digitale, un progetto che mira a sviluppare nuovi servizi ed opportunità per chi vive in aree rurali isolate. Aperitivo di benvenuto a base di piccoli frutti e vino rosso leggermente alcolico con del succo che facciamo noi dai frutti che raccogliamo qui. Buonissimo, Bello, sarà. Bellissimo, buonissimo. bella presentazione. Che frutti sono in particolare? Amore, mirtilli e ribes rosso. Bellissimo. Io mi sono trasferito in Valle Brembana 11-12 anni fa circa. Arrivavo da un piccolo paese della provincia di Cremona, che però, pur essendo piccolo, relativamente piccolo, aveva tutti i servizi. Quando sono arrivato qua mi sono scontrato con una realtà, non che non immaginavo, che però era molto diversa. E da lì è iniziato a dire, però se ci fosse anche questa cosa, però se ci fosse anche quella... Poi ho iniziato a conoscere la gente, le persone in montagna, nelle valli, nei piccoli posti, lo sai, tendenzialmente all'inizio sono piuttosto chiuse, no? C'è certo. molta diffidenza nei confronti eh, di chi arriva dall'esterno e così via. Però c'è una disponibilità incredibile, poi c'è una laboriosità incredibile, no? Poi qui in Valle Brembana eh, eh, si sa, i bergamaschi sono abituati a lavorare, gente che lavora molto, eccetera, no? Però la gente scappa da qui. Allora, appunto, dieci anni fa, ma perché non si riesce a trovare il modo di fare qualcosa che possa aiutare? È chiaro che non esiste la ricetta, la ricetta magica che uno arriva e dice ok, adesso sistemiamo le cose, da domani cambia tutto, ci vuole tempo e tutto, e soprattutto ci vuole la collaborazione di tante realtà diverse, no? Per mettere in moto un meccanismo che intanto riesce a contrastare lo spopolamento e poi fa in modo che non solo la gente non se ne vada, ma appunto la gente arrivi qui. Eh, I fatti degli ultimi anni, il Covid, eccetera, hanno dato un impulso a questa tendenza. Per cui c'è gente che è arrivata, si è trasferita qui, perché ha potuto, tramite telelavoro, eccetera, no, iniziare a, a, a fare qualcosa qui, quindi lasciando situazioni che magari fino al giorno prima riteneva il massimo possibile. No? Poi quando ha iniziato a vivere una realtà molto diversa, si è resa conto magari solo in quel momento lì di tutto quello che mancava prima, no? perché sei in città e tutto, cosa ti manca fondamentalmente, però magari manca il rapporto umano, mancano altre cose che quando uno arriva qui in questi posti trova, però ecco c'è la difficoltà, perché ad esempio noi qui adesso siamo qui stasera, eh, un agriturismo hai visto, no? abbastanza fuori, visto per cui <ride> arrivarci non è così, <ride> ecco, e se uno dovesse dire eh, parlando di cose che in città sono assolutamente normali da anni, tipo il food delivery, in certo. Valle Brembana non esiste perché è molto difficile realizzare qualcosa del genere. 
questo è un esempio banale, tu citavi prima il discorso della salute, no? molti paesi ormai non hanno più niente di servizi, eh, le farmacie ce ne sono poche, quindi anche il discorso che la popolazione invecchia ha bisogno comunque di una certa assistenza, ha bisogno di diverse cose, no? e poi ci sono tutte le altre cose che sono anche quelle più importanti, cioè un giovane perché dovrebbe rimanere qui? Allora, qui ci sono, c'è cioè, un'economia agricola classica, no? però non è che tutti possono mettersi a fare gli agricoltori no? o aprire un agriturismo e così via, bisogna anche dare qualcosa di diverso, quindi creare delle situazioni che permettano di sviluppare nuove attività e così via. No? E qui arriviamo quindi, mettendo insieme tutti questi elementi, salta fuori il progetto rurale digitale che vogliamo sviluppare inizialmente qui in Valle Vrembana, però creando dei modelli che poi possono essere riproposti in tutte le aree rurali italiane. Un progetto interessante, so che tutto bene, è un progetto... Se ho capito bene, è un servizio che si vuole dare a delle economie rurali che eh, sono, da una parte sono, hanno vissuto negli anni passati una sorta di abbandono perché comunque l'economia ha portato le persone ad andare più verso i centri più importanti, le città. Oggi, vuoi dopo, dopo quello che è successo al Covid, sono zone che sono anche più ricercate dalla popolazione. Tanta gente incomincia a pensare di spostarsi, di ritornare dalla città verso un posto più vivibile eh, perché comunque il covid ha fatto capire eh, i limiti della città e, 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 però queste economie dove, dove a mio parere si gusta ancora una qualità della vita vera perché a mio parere in tutti questi anni la gente ha perso un po' il senso della vita cioè eh, la, giù la vita è solo frenesia eh, affari ma non si, non si riprendono non si rianalizzano più certi valori che c'erano anche nelle economie rurali economie rurali che insegnano anche a mio parere l'economia vera, no? perché l'economia vera è basata, nasce se vogliamo dalla, dalla campagna, dall'allevamento, dalla, dai cicli naturali che oggi ci siamo completamente dimenticati e guarda caso questa guerra sta riportando un'altra volta alla luce alcuni difetti e quindi eh, economie che hanno bisogno di servizi, eh, di servizi essenziali perché comunque sono economie dove molte volte c'è soltanto una farmacia dove, o, o addirittura un o armadio addirittura, farmaceutico, addirittura non c'è proprio, 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 il medico c'è e non c'è, eh, e Anche la popolazione ha comunque, ed, 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 la popolazione rurale è comunque una popolazione evoluta e intelligente, perché non è perché, perché una persona abita o nasce in campagna, a meno un numero di una persona che abita o nasce in città, anzi, io ho visto molte volte il contrario, io conosco per esempio la realtà di un paese di montagna che dove, dove vado io spesso a chiama Cognaga, che è un paese che era un paese molto rinomato e che oggi sta avendo un calo perché nessuno ha più investito in quel paese, sai, a furia di non investire, eh, cioè è come se uno vuole mungere il vitello, no? cioè a un certo punto poi la vacca non cresce l'animale. Certo. E cosa succede? Che io per esempio conosco una persona che è una persona intelligentissima, è nata lì e ha, è, nel, nel gruppo Fininvest ha ricoperto una carica importante a livello informatico ed è venuta da lì, cioè uno non pensa che magari in questo paese, comunque in tutti i paesi, possono crescere delle persone con dei numeri e avere dei numeri non vuol dire avere un lavoro importante, vuol dire avere delle qualità importanti che non sono necessariamente parametrate da uno stipendio o da un, o da un reddito importante. Quindi secondo me, se ho capito bene, il tuo progetto è quello di, mh, di cercare di mantenere in vita questa economia facendo di mancare il meno possibile i servizi che servono per poter far sì che la gente torni invece che andarsene. Però forse ho capito male. No. Hai fatto un, uh, un, bel, un bel quadro. Eh, vi ho portato del vino bianco e vino rosso della Val San Martino in zona Mappello dell'azienda agricola Scotti che collabora con noi come agriturismo e prendiamo il vino da, da loro. Un Merlot e per quanto riguarda il discorso del rosso e un Pinot per quanto riguarda il discorso del bianco e del pan brioche fatto in casa con zucchero senza sale e del burro nostrano con paprika dolce e succo d'arancia da spalmarlo su quello. Buonissimo, Buonissimo sicuramente. Adesso arrivo con il primo orto. Della coppa nostrana ed è, e vi lascio del cacciatorino di capra con una mela sciacqua a bocca dopo che avete mangiato il cacciatore potete sciacquarvi la bocca con della mela. Però questa tavola è bellissima, merita proprio un ricordo. Ma guarda che veramente questi sono solo assaggi, se tu venissi qua, non è, cioè non finisci più veramente. Cioè dopo due giorni di vacanza. Vabbè. Aspetta, continua a guardare perché ti voglio parlare di qualcosa di veramente importante anche per te.
Dalle mie diverse esperienze posso sicuramente dire che la cosa principale di cui ho sentito la mancanza nei rapporti con le banche è stato proprio il rapporto umano, che non è qualcosa che si basa sull'opportunismo di una falsa familiarità con un addetto allo sportello, ma qualcosa di molto diverso. La possibilità di parlare con un consulente a casa propria o a cena, come in questo caso, un consulente che può capire certi aspetti della tua vita, dei tuoi progetti e dei tuoi desideri, ha sicuramente un'importanza elevatissima. Ovviamente la banca è un'impresa e non un ente di beneficenza, ma c'è una differenza abissale tra il freddo bancone o l'ufficio di una filiale e la possibilità di chiedere consigli e ascoltare suggerimenti a casa propria, nel proprio ambiente. Se io avessi avuto un consulente così in certi momenti, senza ombra di dubbio, molte cose sarebbero andate diversamente. Allora, vi ho portato della pancetta nostrana al pepe, che aromatizziamo con su del pepe. Questi sono mi sono tutti fatti da, da noi dei nostri maiali che arriviamo. E questo è del lardo con miele di mille fiori e pistacchi su una cialda di pasta filo. Due verdure grigliate, tra cui i, pepe, i pomodori e le carote, con prezzemolo, aglio e un po' di basilico. E ne, continuiamo dopo col tour. Più avanti. Il progetto rurale digitale consiste nel far sì che la gente possa tornare a vivere questi luoghi avendo dei servizi che oggi sono invece a totale appannaggio della città e che sono esatto. venuti a mancare in questi posti che, sono, che hanno invece il vantaggio di avere una qualità della vita più umana dove puoi, puoi ritrovare i valori di un tempo che da noi forse si stanno un pochino perdendo dove una persona magari anche anziana possa vivere tranquillamente la propria anzianità, la propria fase della sua vita di, di, di godersi il suo, il suo periodo di riposo, di tranquillità, essendo considerato come un essere umano e non come uno dei tanti abbandonati in una casa qualunque città di cui nessuno sa neanche l'esistenza. Tra i servizi che servono sono anche i servizi delle banche. Le banche in questo momento stanno sempre più in un'ottica di chiusura degli sportelli lasciando i paesi e lasciando le persone completamente a se stesse eh, oppure costringendole ad aprire il conto corrente in una banca magari a 30-40 km da dove tu abiti che sai 30 km sono già un incubo in una, in una pianura. 30 km in un paese di montagna o di collina cambia già la, la realtà. E sono comunque persone che hanno le stesse esigenze delle persone in città. Vogliono avere una consulenza, vogliono avere un servizio, vogliono poter gestirsi il loro conto corrente in maniera tranquilla e autonoma, vogliono poter avere la possibilità di programmare il proprio futuro grazie ai loro risparmi e ai loro investimenti. Queste cose stanno venendo sempre meno. Ora, io tu sai, come, come ti ho, la persona che ci ha fatto conoscere, tu sai che io lavoro per una banca che è Banca Mediolano. Una banca che è stata concepita da Ennio Doris, che è stato secondo me veramente il primo visionario e fondatore di tutto il settore, perché lui comunque ha rivoluzionato completamente il settore. Doris aveva chiamato il nostro conto corrente con, nel 1900. Dunque, io sono entrato a lavorare con lui nel 1986, eravamo una sim di investimenti, non eravamo banca, siamo diventati banca nel 1997 e aveva chiamato il conto corrente, l'aveva chiamato Freedom, Libertà. Io ti devo dire la verità, delle volte dicevo, bah, Freedom, cosa se c'è? Però siccome lui giustamente ci vedeva molto più avanti di me, e lui diceva, Freedom perché il cliente deve essere libero di fare quello che vuole, cioè il cliente deve andare in banca nell'orario in cui fa comodo a lui, non quando fa comodo alla banca. Il cliente deve poter avere una, un servizio quando lui lo vuole avere, no? E quindi era, era nato questo conto corrente che all'epoca avevamo avuto la visione dell'internet, dell che non era ancora così diffuso come oggi. E quindi lui ha avuto questa idea e ha sempre detto, ancora prima di morire, guardate che le banche sono come le cabine telefoniche, tra un po' le tolgono tutte. E c'è un progetto, infatti, di togliere la maggior parte degli sportelli bancari e di lasciare quindi le persone in questa condizione di non sapere più come gestirsi. Ora, la, la, il vantaggio di una banca come la nostra è quello che eh, il cliente può avere il conto corrente anche a distanza, non nella sua, nello, nel suo stesso paese dove abita, però poter seguire i suoi investimenti grazie, eh, nel nostro caso, a, a un, tre, tre canali di assistenza che sono molto importanti, che sono il primo per chi è avanzato tecnologicamente, l'app la e l'internet. Io sono arrivato qua questa sera, hai visto che mi sono messo un attimo di là col computer. Perché? Perché 
preso dalla quotidianità dovevo fare un mandare a un cliente un anticipo di, sul, tra, per, per acquisto e strutturazione prima casa del suo fondo pensione e siccome lui, per lui è importante avere questi soldi in fretta volevo mandargli il messaggio che stasera riceveva il modulo da poter firmare ora tu sai dove siamo in questo momento non siamo a New York certo. io mi sono messo qua col mio computer con una sim neanche super potente cioè diciamo una sim normale, normale. ho avuto il mio collegamento ho fatto l'operazione e quella stessa operazione che ho mandato a lui l'avrei potuto fare qua in questo paese in questo luogo a, dal cliente quindi i primi canali sono sicuramente l'applicazione e il telefonino poi c'è anche il numero verde cioè oltre l'inter c'è cioè, cioè il numero verde che il numero verde è a disposizione dei clienti dalle 8 alle 22 tutti i giorni e il sabato dalle 9 alle 18 però tieni presente che il numero verde non è un, un numero verde per carità, come ce ne sono anche in tanti call center che sono anche efficienti, il nostro non può permettersi l'inefficienza perché il cliente deve percepire che quando chiama non deve stare in coda 64 ore prima che qualcuno gli risponda e in pochi secondi un operatore gli risponde e questi sono dei veri e propri dipendenti di banca. Io vengo dal mondo banca, io ho cominciato a lavorare a 18 anni in una banca e facevo lo sportello, no? quindi loro sono come se fossero degli sportellisti che sono proprio preparati su tutti gli argomenti che il cliente può gestire al telefono. Mi chiami, mi chiami per fare un bonifico, vuoi il saldo del conto, vuoi pagare un MAV, vuoi pagare le tasse, vuoi fare qualsiasi operazione vuoi fare. E, e questi sono a disposizione dalle 8 alle 22 tutti i giorni e il sabato dalle 9 alle 18. Quindi quando uno è a casa che magari ha voglia di fare l'operazione e avere il numero verde. Sai che comodità anche per uno che è in macchina, che come magari tu ti stai spostando da qua verso lui e dici oh devo fare un'operazione, chiami senza tirar fuori il telefonino rischiando di perdere un sacco di punti della patente e e fare l'operazione. Ma l'altra idea che aveva avuto Ennio Doris, che funziona benissimo, è che il consulente finanziario c'è. Quando tu vuoi però qualcuno che voglia parlare con te delle cose più importanti, più delicate, più riservate, viene lui a casa tua e non stai tu a prendere la macchina, ti sposti, cerchi il parcheggio eh, e ti metti lì e l'ora che fa comodo a te a parlare a casa tua delle tue cose. Sei se vuoi, ormai la, 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 il timore riverenziale per le banche è passato, cioè una volta andavi in banca, saloni, così adesso quella cosa qua non esiste più cioè è finita però Doris diceva sempre io sono una persona che ha avuto la fortuna di, di, di farcela e quindi tutti mi vengono quando ho bisogno sono loro che vengono da me perché io comunque per loro sono importante lui diceva no eh, il cliente con noi deve sentirsi importante quindi siamo noi che andiamo da lui cioè lui ha un professionista che quando vuole prende la macchina e va da lui ora Unisci queste piccole cose che poi non sono tanto piccole e possono fare la differenza e ti fanno capire perché siamo riusciti ad arrivare a 108 miliardi di, gestiti, di masse gestite e siamo diventati in maniera un po' diciamo nascosta, anche forse non sei una delle prime primissime banche del paese perché non abbiamo un sacco di sportelli per cui la vedi la potenza dal numero di sportelli in giro, anzi ormai questa cosa sta... Però la vedi dal fatto che a poco a poco i clienti stanno arrivando, ne arrivano sempre di più, capiscono il vantaggio di questa operatività e si legano a noi. La prima parte del video con questa interessante chiacchierata termina qui. Metti un like, iscriviti al nostro canale YouTube Rurale Digitale e attiva la campanella per sapere quando uscirà la seconda parte. Nel frattempo guarda anche questi video con interessanti informazioni per chi vive in aree rurali o sta pensando di trasferirsi per vivere e lavorare meglio.